നമസ്കാരം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പകർത്ത് എല്ലാം സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിലാക്കുക എന്ന ചൈനയുടെ ചൈനയുടെ കൂട്ടില്ല തന്ത്രം അത് പല തരത്തിൽ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന തുടക്കം മുതലേ എല്ലാം എല്ലാം കുടിലതയാണ് എല്ലാം നേരല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലും മാൽഡീവ്സിലും സീഷൽസിലും ഒക്കെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് തുറമുഖം പണിയാൻ പണം കൊടുത്തിട്ട് ആ തുറമുഖങ്ങൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കി മാറ്റുന്ന ചൈനയുടെ നീരാളിക്കൈകൾ അതായത് നാല് വശത്തേക്കും നീരാളിക്ക എട്ട് കൈകളാണുള്ളത് ഒക്ടോപ്പസ് ഈ നാല് വശത്തേക്കും കൈകൾ നീട്ടി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൈകൾ നീട്ടി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വരുതിയിലാക്കി വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ നാറി നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല പിടിച്ച കമ്മ്യൂണിസം ഇപ്പോഴും താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ വൃത്തികെട്ട ഷി ജിൻപിങ് സർക്കാരിൻ്റെ പല നയങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഈ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി രാജ്യങ്ങളെ അധീനതയിലാക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ സൈനിക പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി വളയുക എന്നുള്ളത് അതൊന്നും നടപ്പിലായ കാര്യമല്ല നടപ്പിലാകുന്ന കാര്യവുമല്ല എന്ന് ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാം ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനായി പല മാർഗങ്ങൾ ചൈന തേടുകയാണ് വുഹാനിലെ വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ കാർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഇനിയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വൈറസുകളുടെ സ്ട്രെയിനുകൾ ഈ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ലോകത്തെ ഏത് രീതിയിലും രോഗം വ്യാപിപ്പിച്ചും യുദ്ധം ചെയ്തും വെട്ടിപ്പിടിച്ചും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയച്ചും വൃത്തികെട്ട കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിയും ചൈന ലോകത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നാറിയ ചീഞ്ഞു നാറിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മലേഷ്യയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലേക്ക് മാൽഡിവിസിലേക്കൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റുകൾ തേയില പാക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി വിടുന്ന കടൽ മാർഗം എത്തിക്കുന്ന ചീഞ്ഞ ചീഞ്ഞു നാറിയ ചൈനീസ് തന്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നു ചെന്നൈയിൽ ചൈനീസ് മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റുകളുടെ ഒരു വീപ്പ ചെന്നൈ തീരത്ത് അടിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വാർത്തയിലേക്ക് നോക്കാം ചെന്നൈ കടൽ തീരത്ത് അടിഞ്ഞ വീപ്പയിൽ നിന്ന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തി ചെന്നൈക്കടുത്ത് മഹാബലിപുരം കോക്കിലമേട് കുപ്പം കടൽ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സീൽ ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള വീപ്പ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓരോ കിലോ വീതമുള്ള എഴുപത്തിയെട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ മെതംഫെറ്റാമൈൻ എന്ന മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ മാരക മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പാക്കറ്റുകളാണ് വീപ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് മേൽ വില വരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വീപ്പയിൽ ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൈന കടലിലൂടെ ഒഴുക്കിവിടുന്നു മയക്കുമരുന്നുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പല തന്ത്രങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായി ചൈന മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ചൈനയുടെ ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം വീപ്പ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുറന്നു നോക്കി അതിനുള്ളിൽ പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടു അതോടെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു തമിഴ്നാട് പോലീസിൻ്റെ തീരസംരക്ഷണ വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി വീപ്പകളും പാക്കറ്റുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പാക്കറ്റിൽ റിഫൈൻഡ് ചൈനീസ് ടീ അതായത് ശുദ്ധീകരിച്ച ചൈനീസ് ചായപ്പൊടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കുമരുന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വഴിയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സംഘം ചൈന കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വീപ്പ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി കേസ് നക്കോട്ടിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രീതിയിൽ വീപ്പകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും ഒക്കെ കടത്തിവിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൂടി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ വൃത്തികെട്ട തന്ത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൈന പയറ്റുകയാണ് ചൈനയുടെ എന്ത് എന്തു പറയുക ചീഞ്ഞു നാറിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണിത് ഇനിയും എത്രയോ എത്രയോ നാറിയ നാണം കെട്ട തന്ത്രങ്ങൾ ചൈനയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി ഓരോ ദിവസങ്ങളായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചൈന ഒറ്റപ്പെടും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ചൈന ഒറ്റപ്പെടും ചൈന ഇല്ലാതാകും ചൈന പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറും ചൈന തീക്കൊള്ളികൊണ്ടാണ് തല ചൊറിയുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം അമേരിക്കയുണ്ട് ഇസ്രായേലുണ്ട് ജപ്പാനുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചൈനയുടെ ചീഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചീഞ്ഞു നാറി ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെ നാശമായി തീരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും